台湾炮筒是漂亮的官花树种，而且材价昂贵，曾为本省创下“台湾绿色黄金”的美誉。林农采取优势木的根段作为种根进行造林，可以提高林木的生长。由于所有的林木都来自相同的优势木。经过八年的培育就可以收获，具有非常高的经济效益。因此，利用种根造林的不性繁殖方式，在六零年代开创了台湾炮筒的黄金时期。因为所有造林木的遗传基因都来自少数的优势木，使得苗木的遗传基础太窄，对病害的抵抗力薄弱。所以，当昆虫传播四菌殖体引发促叶病时，病情很快的蔓延开来。结果，八成以上的台湾炮筒都感染了促叶病，造成农民严重的损失。因此，林业试验所的研究人员便针对促叶病的病源及防治工作，积极进行试验研究。研究人员先将台湾炮筒的叶柄做成切片，再利用荧光染色出病原体。至于病原体含量比较少的台湾炮筒，就利用分子生物技术扩增病原体的 DNA， 经电泳分析来辨别病原体。因此，可以利用这个方法来加以筛选健康的苗木。台湾炮筒经由酵素与 DNA 组成的鉴定，确定是炮筒与白筒的天然杂交种。由于本省白筒与炮筒都以濒临灭种。所以，研究人员从大陆引进耐病的炮筒，与白筒进行人工杂交，并利用组织培养技术，成功的培育出杂交苗。希望借由这些新的台湾炮筒品种，能获得耐病力。再创台湾炮筒在台湾林业史上的黄金传奇。